హాయ్ అండి నేను మీ శిల్పా వినయ్ వెల్కమ్ టు విన్సి కిచెన్ ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి రసగుల్లా పాలు పంచదార ఉంటే చాలండి స్వీట్ షాప్లో లాంటి స్పంజీగా జ్యూసీ జ్యూసీగా ఉండే రసగుల్లాల్ని మనం ఇంట్లోనే ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఎంత జ్యూసీగా ఉన్నాయో మరి ఈ రసగుల్లాలు చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు తయారీ విధానం చూసేద్దాం ముందుగా ఒక లీటర్ పాలు తీసుకోవాలి కప్ మెజర్మెంట్లో అయితే నాలుగు కప్పుల పాలు మీరు ఏ పాలైనా తీసుకోవచ్చండి చిక్కడి పాలే అవసరం లేదు వీటిని మీడియం ఫ్లేమ్లో కాగనివ్వాలి మధ్య మధ్యలో ఇలా కలుపుకుంటూ ఉండాలి మీగడ పట్టకుండా ఈ పాలు కాగేలోపు పాలు వెరగొట్టడానికి ఈ విధంగా మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నిమ్మరసం తీసుకోవాలి ఇందులో మూడు టేబుల్ స్పూన్ల నీళ్లు కలిపి పక్కన పెట్టుకోవాలి అలాగే ఒక జాలి గరిటలో ఒక కర్చీఫ్ కానీ ఏదైనా క్లాత్ కానీ ఉంచి పక్కన పెట్టుకోండి పాలు మరుగుతున్నప్పుడు ఫ్లేమ్ని లోలో ఉంచి మనం కలిపి ఉంచుకున్న నిమ్మరసాన్ని కొంచెం కొంచెం వేసుకోవాలి ఇలా కొంచెం వేసిన తర్వాత ఓసారి ఇలా కలుపుకోవాలి ఈ విధంగా పాలు విరిగేంత వరకు కొంచెం కొంచెం నిమ్మరసాన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి చూడండి పాలు విరగడం స్టార్ట్ అయ్యాయి కదా ఇప్పుడు ఫ్లేమ్ని మీడియంలో ఉంచి ఈ పాలు పూర్తిగా విరిగే వరకు ఉడికించుకోవాలి చూడండి పాలు పూర్తిగా విరిగిపోయాయి కదా ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఈ ఎక్సెస్ వాటర్ని డ్రైన్ చేసుకోవాలి ఈ ఎక్సెస్ వాటర్ని తీసేసి ఇప్పుడు దీంట్లో చల్లని వాటర్ని పోసుకోవాలి నిండుగా ఇలా వాటర్ పోసుకుని ఇలా కలుపుకోవాలి దీనివల్ల పులుపు ఏమైనా ఉంటే పోతుంది ఇప్పుడు ఈ ఎక్సెస్ వాటర్ని గట్టిగా పిండేసుకోవాలి మరి గట్టిగా కాకుండా కొంచెం లైట్గా ఇందులో వాటర్ అంతా పిండేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని ఒక అరగంట పాటు పక్కన పెట్టుకోవాలి అరగంట తర్వాత చూడండి సాఫ్ట్ పనీర్ రెడీ అయిపోయింది తడి కూడా ఎక్కువ లేదు ఇప్పుడు దీన్ని ఈ విధంగా అరచేతులతో లైట్గా మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా మ్యాష్ చేయడం వల్ల మనం ఈ పనీర్ బాల్స్ని షుగర్ సిరప్లు వేసినప్పుడు పగిలిపోకుండా చక్కగా వస్తాయి ఇలా పది నిమిషాల పాటు మ్యాష్ చేస్తే మనకి సాఫ్ట్ పనీర్ ముద్ద రెడీ అవుతుంది ఇలా క్రాక్స్ ఏమి లేకుండా సాఫ్ట్గా అయ్యే వరకు మ్యాష్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టుకొని షుగర్ సిరప్ కోసం రెండు కప్పుల పంచదార అరకిలో ఉంటుందండి ఇది దీంట్లో నాలుగు కప్పుల నీళ్లు పోసుకోవాలి నాలుగు కప్పుల పాలకి రెండు కప్పుల పంచదార నాలుగు కప్పుల నీళ్లు అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతాయి ఇందులో మూడు యాలకులు కూడా వేసుకుని ఈ పంచదారని కరిగించుకోవాలి మనం తీసుకునే ఈ గిన్నె లోతు వెడల్పు కొంచెం ఎక్కువ ఉండేలాగా చూసుకుంటే పనీర్ బాల్స్ ఇందులో బాయిల్ అవడానికి ఈజీగా ఫ్రీగా ఉంటుంది ఇలా పంచదార కరిగిన తర్వాత మూత పెట్టి ఈ సిరప్ని మరిగించుకోవాలి ఈ సిరప్ మరిగేలోపు మనం పనీర్ బాల్స్ని చేసుకుందాము ఈ విధంగా కొంచెం చిన్న చిన్నగా బాల్స్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇవి ఉడికిన తర్వాత డబుల్ సైజ్ అవుతాయి చూడండి ఇలా క్రాక్స్ ఏమీ లేకుండా చేసుకోవాలి ఇదే విధంగా మిగిలినవన్నీ చేసుకోవాలి సిరప్ కూడా మరుగుతుంది కదా ఇప్పుడు దీంట్లో మనం తయారు చేసుకున్న పనీర్ బాల్స్ని ఒక దాని తర్వాత ఒకటి వేసుకోవాలి ఇలా అన్నీ వేసిన తర్వాత మూత పెట్టేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పది నిమిషాల పాటు బాగా ఉడికించుకోవాలి పది నిమిషాల తర్వాత ఒకసారి వీటిని ఇలా కలుపుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని మళ్ళీ మూత పెట్టేసి మరొక ఐదు నిమిషాల పాటు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే ఉడికించుకోవాలి పనీర్ బల్స్ చక్కగా ఉడికి డబల్ సైజ్ అయ్యాయి చూడండి ఈ విధంగా పదిహేను నిమిషాల పాటు ఉడికించుకుంటే పనీర్ బల్స్ చక్కగా ఉడుకుతాయి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని నాలుగు గంటల పాటు అలా వదిలేయాలి అప్పుడే ఈ పనీర్ బాల్స్ షుగర్ సిరప్ని బాగా పీల్చుకొని టేస్టీగా అవుతాయి నాలుగు గంటల తర్వాత ఒకటి లేదా రెండు గంటల పాటు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచి సర్వ్ చేసామంటే అచ్చం స్వీట్ షాప్లో తెచ్చినట్లుగా స్పంజీగా జ్యూసీగా చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి మరి మీరు కూడా ఈ రెసిపీని తప్పకుండా ట్రై చేయండి మీ ఫీడ్బ్యాక్ని మాకు కమెంట్ రూపంలో తెలియచేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మా విన్సి కిచెన్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కోసం కింద ఉన్న సబ్స్క్రైబ్ బట్ని ప్రెస్ చేయండి అలాగే పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే మా లేటెస్ట్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి థ్యాంక్